，眼前这个女人正在与上司缠绵。一夜过后，上司穿好衣服准备离开，他依依不舍的伸手想挽留，但他的夜晚终归不属于他，对他来说能得到男神的宠爱，他已经不敢再多想。男人准备离开时，忽然想起一件事提醒他，说明天公司会有一位非常优秀的设计师从纽约调到他们部门。女人有些不明白的问上司。为什么要提前告诉自己？男人接下来的话显露了他的真面目。原来他是在提醒女人，他到底属于谁？听见女人害羞地说：“他只属于他”时，男人才会露出满足的笑容。对于自己的所有物，男人总是充满占有欲。即使他已经成家，这些本来就不是他的。这女人叫香芝，她是设计公司的组长。香芝工作很拼命，设计非常优秀。她和同事们关系很好，在业界有一定人脉和好口碑。他喜欢的男人叫东木，是他们公司的部长，负责部门业务。他的顶头上司是东木。香芝自从为他工作，晚上还要密切接触。他们之间进行了一场不怎么正经的办公室秘密恋情，但香芝却乐在其中。今天香芝准备采访一个客户，在和东木交换眼神后，他先到洗手间补妆，看着镜子抚摸着还留有东木气息的嘴唇，香芝既沉浸其中也感到伤心，毕竟这种秘密关系。男友好结果，可他的恋爱脑无法自控。经过直包的开导，他很快又恢复精神去上班。刚出门，就和迎面来的男人撞上了，手中的文件掉了一地。男人连忙道歉。香芝抬头一望，立刻被男人漫画般的颜值吸引。但想到东木的话，迅速回到现实，简短道歉后，头也不回的离开。未料此时，男人却在后面喊出了他的名字。香芝对眼前这陌生男人感到疑惑。了解后发现，原来男人之前听过他的课程，香芝是他的前辈，还简单介绍了一下自己，知道他叫东云，是公司新来的海归。两人第一次见面告一段落，打完招呼后各自忙去了。香芝这次要见的是个知名主编，他原想详细介绍公司的业务，但青木看了他一眼，夸了他的穿着。香芝还没反应过来，青木就说：“按香芝的风格来，要简单大方，还要最好的设计师。”费用不考虑，说完就走了，两分钟就谈好了，让香芝有点懵。回到办公室就吐槽给同事听，这种客户最难伺候，没有明确要求就意味着改不完。听到对方要最好的设计师，同事马上想到刚来的海归东云，这让香芝立刻回想起两人初次见面的情景。香芝盯着东云的位置足足五秒，这五秒让旁边的东木看到了，立刻邀请他一起去资料室。香芝立刻明白了他的意思，果断跟上。果然，东木使出了绝招，瞬间让香芝心动不已，难以抑制的开始配合。但毕竟是在公司里，还是保持了底线。东木这时也开始说话，提醒香芝记住自己的归属，不该看的别看，不该想的别想。香芝已经完全迷糊了，对方说什么就是什么。最后，东木在香芝脖子上留下了深深的印记，然后潇洒离开。香芝被这番挑逗弄的。身体有些发软，慢慢的瘫倒在地，深呼吸，平复狂热的情绪，回想着刚刚东木的举动，恋爱脑忍不住感觉满足。这时，一个声音打断了他的思绪，原来是东云刚到公司，为了了解公司情况，走到了资料室，无意中撞见了他们。相知有些慌乱，东云说自己不是有意偷看的，并且保证不会透露这个秘密。可接着又说，像相知这么优秀的设计师，居然跟自己的部长有关系，他很意外。更何况，东木部长还已婚，香芝当然清楚这些，随即要东云忘了今天的事。没想到，东云居然毫不犹豫的拒绝，直接拒绝，还要提醒香芝，以后别在资料室做这些见不得人的事，这里随时都有同事出入。香芝不愿继续面对尴尬，装作镇定准备走，但东云说，他已经接到了公司的新委托，下一个客户的设计方案，由他们两个一起完成，要与知道自己丑闻的人一起工作。香芝难免有些犹豫，而此时东云再次提示他，指了指脖子的地方，建议他最好遮一下。原来是刚刚被东木教训的痕迹。面对东云离去的背影，香芝瞬间脸红。第二天，香芝刚到办公室，便遭遇了女同事的白眼。通过另一位同事了解到，原来是公司里许多女员工知道他是东云的合作伙伴之后，对他产生了敌意，这让香芝感到意外，马上解释只是合作关系。别多心，接着往东云方向走去，但没想到东云竟然如此冷淡。知道香芝是来讨论设计方案的，他依旧一句话不说
，直接起身离开。相知不由怀疑，他还在为昨天的事生气，对自己冷眼相待，但为了工作只能跟进。没想到，东云已经独立完成了设计，因为东云和客户青木在国外合作过，所以清楚他的需求，设计方案早已完成，这让相知非常恼火，觉得自己没有被尊重。他原本打算质问东云。为什么没有征求他的意见？然而，当他接过东云递来的设计方案时，这份图纸让他惊叹不已，简直是他心中最完美的设计，可以称得上是无懈可击，每一个细节都无比完美。此刻，他开始搞懂东云为什么这么自大，因为他的实力确实很强。最后，尽管不太愿意，相知还是同意了这个方案。接着聊，人约见了客户青木，青木一见到东云，就给了个大大的拥抱。显然两人关系不一般，东云的灿烂笑容也让相知十分惊讶，没想到这么狂妄的男人也有这么可爱的一面。几人很快敲定了设计方案，来到酒吧庆祝。青木关切地问东云的感情状况，知道东云分手后，又开始撮合东云和相知，让相知很意外。毕竟东云知道他的丑事，只能大口喝酒来避免尴尬。聚会结束后，两人略显微醺地走出酒吧，东云依旧提起。他和东木部长的事，说相知的能力和眼界，不该被东木拖累。为了一个无法带来未来的人，浪费自己的前程，这不仅是事业问题，还涉及他的幸福。东云质问相知，难道甘愿一直被东木这种自私的人占有吗？每句话都刺痛了相知的心，不禁想起自己在东木面前，随叫随到，像个工具，自己也渴望光明的未来，但现在又有谁会喜欢自己呢？东云似乎看穿了他的心思。走上前，轻轻摸了摸他的头，说：“有很多人喜欢你。”每句话都揭开了相知的伤口，让他愈发觉得自己确实不该把宝贵时间耗在东木上。听东云劝解，简直泪如泉涌。东云拿出手帕，让他擦干眼泪。相知觉得东云的安慰真让人心动，但接下来东云的话让他再次惊讶。你别误会，相知看着离开的东云，也毫不示弱，大声喊着自己也讨厌他。其实心里已经被他说服了，必须重新审视自己的感觉。为了迎接东云来，公司安排了欢迎会。帅气有才华的东云，也受到了女同事的追捧，让香芝有点小嫉妒。这样和谐的氛围，让东木也有些激动，建议香芝结束后，和自己去老地方见面。但香芝听到这个老要求，这次却迟疑了，忍不住回头看了一眼，正注视自己的东云，最终还是拒绝了，还借口说今天太累了。身体不适，不过相知随后有些后悔，身体渴望东木的疼爱，心里却在抗拒，一时间陷入了挣扎。就在这纠结时，东云走了过来，把相知逼到墙边，再三要求他离开东木，别再因为错误的感情迷失。面对东云的行为，相知下意识的抗拒，还说这些都是他的事，不需要旁人干涉。然而东云再次站在道德高地，提醒相知东木部长不能给他未来，为前途和幸福。必须跟他断了关系。相知想继续辩解，却被东云再次逼近，两人保持着姿势开始争吵起来。相知强调自己的事自己会处理，不需要一个讨厌自己的人来管。东云不断重复，不想看见优秀的设计师堕落。两人争吵升级，东云的动作对相知也愈加激烈。面对表面顽固不化的相知，他直接吻了过去。这个举动让相知大吃一惊，连忙把他推开。但那瞬间的感觉。这种感觉让相知觉得很满足，两人对视时感觉很微妙。于是，当东云再次吻上来的时候，他也没力气抗拒了，甚至不由自主的配合了。接着，东云还说聚会结束后会去相知家里。没等相知反应过来，东云就转身离开了。再次回到房间内，相知的心情已经大不一样。看到同事的关心，相知有点慌乱的解释，同事却说，相知的口红淡了好多，像被强吻过一样。这让相知不由自主的摸了摸嘴唇，脑海中全是东云刚刚的举动。东木也跟着进来了，似乎察觉到相知的不对劲，但他没坐到相知旁边。相知见到东木回来，面对尴尬的局面，告别同事后也起身离开。回到家后，相知脑中回忆着东云今天对自己说的话，也重新想起了自己的初心。从小就喜欢设计，家人也很支持，并将设计作为一生的梦想。但在东木的一次次攻势下，渐渐迷失自我，甚至为了他，放弃了很多与优秀男同事交流、工作的机会。现在回想，自己已经不是那个满怀梦想的自己了。
。正在思考时，门铃突然响了。透过猫眼一看，竟然真的是东云找上门了。本以为他说着玩，没想到他真的来了。香芝志望拉开房门，东云走了进来，没多说什么，直接把香芝按在墙上，随即亲吻了他。香芝很吃惊，可东云温柔的动作让他无法拒绝。他任由东云慢慢脱下他的外套，在浓烈的荷尔蒙作用下，他开始主动回应起来。东云见状翻身，把香芝转到另一面更坚固的墙上。香芝喘着粗气，问东云为什么这么对他。但在东云又一次的亲密举动下，顿时全身乏力，任由东云将他推倒在床上。东云接着解下领带，绑住了香芝的双手。这个举动让香芝感到被冒犯的同时，刚想阻止，却再次被东云按住嘴唇。接着站起来对香芝说：“这是因为他没跟东木分手的惩罚。”然后边脱上衣边问香芝：“他和东木部长谁更好？”香芝听后犹豫了。面对当前的紧张局势，香芝迅速思考，想到东木对自己很温柔，但总觉得有点呼之即来，挥之即去。而东云给我的感觉，更像是恋人间的刺激。面对东云不停的追问，我也说出了自己的决定，选的是东云先生。东云对香芝的回答很满意。随即要求他，既然选了自己，那就跟东木彻底断了。香芝随后点了头，该聊的都聊完了，该做事了。这一段不好看，直接跳过。两个小时后，香芝醒了过来，发现东云已经穿好衣服了，还向香芝道歉打扰了，真是虚伪。都完事了，还说场面话，临走前还提醒了香芝，希望他下次见东木时，就提出分手，并表示如果周一前还没听到分手的消息。自己就彻底放手，不再纠缠香芝。如果和东木分手了，两人的感情才真正开始。香芝全程没有回应，感觉自己完全被操控。但就在东云出门前，比东木多了个回头的动作，心里也下了决心。第二天，俩人再次碰面，眼神里多了点故事。这些被东木看得明白，他皱着眉头看了看东云，然后站起身对香芝说：“有话要说，让他跟自己去资料室，那里。”正是他俩常在公司私会的地方，还是一样的套路，却勾不起香芝以往的热情。辛苦鼓起勇气表白，告诉自己不确定是否真的喜欢东木。短暂的相聚总是带来伤感，或许真的该结束了。同意了分手的提议，然后头也不回的走了。香芝靠在文件架上，有点失落。他多么希望东木能回头看他一眼，至少可以证明自己曾经被看中过。出来时，东云正等着。看香芝的脸色，他也明白了结果。他马上祝贺香芝终于下定了决心，但接着又说，自己只会在公司待半年，半年后他还会回国外去，甚至希望香芝能在这半年内找到真爱。香芝彻底郁闷了，那昨晚的事算什么？本以为遇到的真爱不会是昙花一现，接下来东木的举动更让他摸不着头脑，居然把新的项目给香芝，和另一个男同事一起完成。东木从来不允许他和别的男同事合作的。这次反常之举是啥意思呢？难道东木已经察觉到他对东云的感情？香芝从此也全心全意喜欢上了东云，每天总是情不自禁的关注他的行为，看到他对其他女同事言笑晏晏，心里满是嫉妒。然而，东云对他并没有那么热情，香芝忍不住思念，主动给东云发信息，约他明天下班见。东云虽然秒回，但话语却公式化般简短。第二天一早。香芝精心挑选了一身漂亮的衣服，化了个美美的妆，就连香水也把曾经跟东木在一起时候用的换掉，然后去了公司。同事看到她的打扮，也不禁夸她漂亮，让香芝更自信了几分。来到工位，下意识的瞥了眼东木，一切如常，似乎对于跟自己分手，他并没有特别在意。坐在办公桌前，心不在焉，只想拿出手机找东云聊聊，可一想又不知道聊什么。这时，同事来找香芝。要和他聊聊工作，香芝是公司的资深设计师，他的建议马上得到同事的认可。为表达感谢，邀请香芝喝咖啡，但香芝还没答应，旁边的东木就拍桌子站起来，骂他们在办公室说话太吵，有事出去讲。这一下把两人吓得鸦雀无声。下班后，另一个同事和香芝聊起了东木发火的原因，不小心提到了东木妻子出轨的事。听到这话，香芝也很震惊。自己和东木在一起一年了，竟然对他的事情一无所知，这也让他不禁思考：东木和自己在一起的原因，会不会只是为了报复他的妻子？但现在这些已经不重要了。他有些失落的准备下楼坐地铁。
，抬头却看到更为惊人的一幕，竟然是东木在和一个女人亲密的举动，肯定有很亲密的关系。相知不敢多看，转身跑出车站，脑海中闪过东云以前说过的话，眼泪在眼眶里打转，以为摆脱了不该有的感情，就能遇见对的人，现在看来又失望了一次，最终发现没人真的爱过自己。正在想着这件事时，忽然有人抓住了他，居然是东云追了上来，喘着粗气，问香芝为什么约他，又独自离开，这让香芝彻底糊涂了。刚刚还在和别人亲近，现在却假装若无其事，但面对东云看起来真诚的眼神，香芝终究没有问那女人是谁，任由她牵着自己的手离开。东云这次把香芝带回家，面对东云那漫画般的颜值和令人迷醉的温柔，香芝完全放下了刚才的疑虑。彻底爱上了，和他在一起的感觉，这一夜注定非常愉快。香芝第二天醒来时，东云已经在泡咖啡了。香芝第一次起床，有人等着自己，这感觉奇妙的有点不真实。东云细心的把咖啡递给香芝，还帮他捡起地上的衣服，让香芝感到比咖啡还暖。随后，东云带香芝一起逛街，两人都是家居设计师，对装潢和家具很感兴趣，聊起天来完全毫无障碍。香芝也给东云讲了自己和奶奶的故事，就是因为奶奶，自己才选了这一行，并将其当做一生的梦想去追。东云对于香芝的话也是非常在意，并说虽然奶奶不在了，但自己会陪她实现梦想。这些话也让香芝感到从未有过的安全感。走在路上，想牵起东云的手，却看到她眼神怪异，顺着目光望去，竟然是地铁站和东云拥抱的女人，而女人旁边。赫然是刚和香芝分手的东木，他这下彻底明白了。东云反应更大，拉着他转身就跑。香芝的鞋子跟不上腿的速度，也坏掉了。这次摔倒的痛让香芝突然醒悟，不能再装作若无其事了，告诉东云自己看见的一切。东云对此一无所知。香芝那天目睹了他和东木妻子的举动，听到香芝的哭诉后十分惊讶，但最后还是承认了自己的行为。其实，东云和东木的妻子小美。很久以前就开始交往，尽管小美当时也跟东云坦白，她心中始终有东木，东云还是毫不犹豫的选择了他，但是最终，还是没能阻止。小美回到东木身边，两人回国结婚了。之后，东云虽然拼命克制，但我无法控制住自己，一次次去找小美，也从她那里得知，她因丈夫出轨而难过，所以来东木公司上班，帮小美找到让她痛苦的元凶。后来。在资料室发现了香芝和东木的奸情，为减轻小美的痛苦，决定用行动让香芝与东木分手，并且他成功做到了。没想到的是，香芝竟彻底爱上了东云，他因此感到愧疚，解释自己除了想帮小美外，也不想让香芝受伤，但这样的欺骗，不可能得到香芝的原谅，表示从此两人再无关系，然后转身离开。此刻在这个男人面前，形象已经无所谓了。他扔掉坏掉的鞋子，冲出去，任泪水随风飞洒。但小回子似乎习惯了这种场面。第二天，香芝仍然和往常一样微笑工作，只是当东云走进来的时候，他还是不由得看了一眼。这一切都被旁边的东木看在眼里。另一边，喜欢东云的女同事，好像看出他们关系紧张，忍不住笑了。然后同事小野，请香芝一起讨论工作，但一坐下，就聊起了香芝和东云。原来。小野早知道东云的意图，还提醒过香芝，别跟东云走得太近。只是被爱情蒙蔽的香芝，完全没注意到，小野和东云在国外是同事兼好友。小野知道东云对小美的爱有多深，所以当东云接近香芝时，他猜到了东云的意图，并表示自己也有责任，因为曾经是小野告诉东云，自己喜欢的女孩被东木抢走了。这时，东云终于知道东木和情人同事的关系。这种话一出。香芝也明白了小野对他的情感，这个办公室真的混乱了，可能这就是日常生活的样子吧。香芝无暇顾及小野是否喜欢自己，清楚情况之后，他更感到几分忧伤，向小野告别后离开。本来和东云一起工作的同事，从香芝换成了东云的朋友，朋友还向东云提到了香芝今天的状态，非常糟糕，这让东云更加自责。他既帮助了自己深爱的女人，摆脱家庭的困扰，又伤害了一个单纯的女孩。东云接下来会怎么应对呢？一对活力四射的小情侣，正准备进行一场奋战，女人却说她要结婚了。这句话深深刺痛了帅气痴情的东云，他无法接受这个事实。
于是决定用行动打动小美。尽管东云全力以赴，小美还是最终选了东木。那段时间，东云像着了魔，脑子里满是小美的样子，一遍又一遍的画她的画像。原以为再也见不到心爱的女人，这天东云却突然接到小美的电话，因为要参加朋友婚礼，小美又来了国外。这个消息让东云心情顿时燃起，立刻请求见面。小美也答应了，还是那个熟悉的地方，却这次遭到了拒绝。可是。东云此时情绪失控，硬把小美的头扭过来亲了上去。面对东云的热情，小美心里虽然有些犹豫，但动作已开始不由自主的配合。这一晚，东云再次战斗到力竭。不知过了多久，小美已熟睡，她的老公东木来电。东云看到屏幕上的婚纱照，突然回到了现实。她明白，现在的美好只是暂时的。这个女人仍要回到自己生活，深情的和熟睡的小美说再见。告诉自己是该结束了，之后两人也没再联系，默契的选择慢慢淡忘。但是这天，东云和国内的同事聚会，聊到小美的丈夫东树，听说东木在公司里养了个漂亮的年轻情人，俩人偷偷约会很久了。消息传到东云耳朵后，他马上回国见了小美，他把东木的事告诉了小美，希望小美知道后能离开东木，回到他身边。没想到小美根本不信他的话。还说她无条件信任自己的丈夫，而且东木每天准时回家，肯定是东云搞错了。为这事，两人争吵起来，最后小美的想法还是没变，两人不欢而散。东云心灰意冷，拉着行李准备回国外。此时，小美又打来电话，电话里小美哭得很伤心，她知道丈夫东木背叛了她，感到悲伤，甚至有自杀的想法。东云一听，赶紧问小美在哪里。初冬的海水已经挺凉了。东云也顾不得这些，拼命跑过去拦住小美，大声喊她冷静下来，不断表露她的关心。但小美心里显然没有他，满脑子都是丈夫的事。东云发现小美置之不理，便问自己在他心中算什么，可得到的答案却是只是朋友。这个回答让东云开始后悔提这个问题。没等他继续说什么，小美的电话响了。小美丢下有些无措的东云，迅速接了电话。接通丈夫的电话后，小美冷静了，随口答应马上回家做饭。看来这场戏只是在给东云看，受伤的只有东云而已。东云回来后，烧掉了两人的合影，为自己那些荒唐的行为画上句号。但事情往往都是，在即将恢复平静时，再起波折。在一次设计师大赛时，东云看到第一名的得主，竟然是东木的情人香枝，将他再次拉回小美的世界。于是他决定回国，到分公司工作学习。帮助小美把香枝从这场爱情游戏里踢出去，然而香枝以为找到了真爱，结果却发现东云接近自己，只是为了让他和东木分手，因为东木的妻子是东云的旧情人，他这么做全是为了让旧情人开心。香枝得知真相后心碎了，整天迷迷糊糊。这天他来到资料室，准备拿最新的设计文件，正巧碰上了想躲的东云，两人尴尬的聊了几句。香枝从同事那儿了解到。东云和林子关系暧昧，还大方地送上了祝福。东云听后立马不淡定了，来了个强力壁咚。香枝本以为东云对他有意思，结果东云却说，让他别总操心别人的感情，专注于工作。再次心寒的香枝瞬间流泪。下班时，另一位同事小野邀请香枝出去喝酒，香枝此时满腹心事，不知道向谁倾诉，于是答应了小野的邀请。等到喝了几杯酒后，走出酒吧时已有些醉意。小野赶紧上前扶住他。就在这时，东云正好路过，看到香枝的样子，他既心疼又后悔，因为他意识到自己也爱上了香枝。但看到他们两人在一起的情景，他不自觉地认为他们已经在一起了，没说太多，只能走了。小野曾向香枝表白过，借着酒意，他从背后抱住了香枝，直接把心里话全说了出来，让本来就猛的香枝更是猛圈了。小野突然觉得自己有点冒犯了，连忙松开香枝并道歉。小野确实不是香枝的菜，虽然人品不错，但连当备胎都不够格，最后也只能慌乱离开了。第二天，两人一起上班时讲开了，做普通朋友也挺好。两人正聊着，工人送来了客户的装修材料，两人一走出门就傻眼了，进口桌子和订单完全不符。要知道，进口货物不能退换，出现问题，设计师要自理。香枝马上打电话给负责的签下沟通，可对方正好在做 SPA。电话根本没法接，香枝随后联系助手确认文件，结果发现文件编号竟然是错的。
，这时相知，回忆起当时将文件交给千夏的情景，这个问题，只能是千夏出了问题。两人急忙赶回公司，助手也已经准备好文件，等着很久。拿过来一看，果然被动了手脚，这笔改动真是太明显了。而此刻搞鬼的千夏做完 ，Spy 正悠闲的喝热茶，脸上闪过一丝笑容。公司方面，部长东木很快掌握了情况。相知立即进行了检讨，并承担了责任。东木表示自己无法决定，需要上报总部，让相知准备接受处分。曾经说好的夫妻情谊呢？这时候公司却分得清楚。相知刚要出门，却被小野拽住。他接着说道：“据我所知，千夏似乎喜欢东木部长，他这次行动很可能是为了报复你，因为你以前和东木在一起，但后来却爱上了东云。千夏可能是为东木出气，才这么做的。”相知听完更加迷茫。他只是想正常谈个恋爱而已，怎么搞出这么多事？小野的说法，让香芝再次陷入深深自责，甚至觉得自己真的很渣，在不知不觉中竟伤害了这么多人。与这件事相关的人，快速在脑海中闪过，仿佛许多双眼睛正盯着自己。香芝决定必须弄清楚这件事，于是给千夏打电话约见他见面。两人很快在咖啡店碰面。千夏见到香芝脸色不好，自己心情却更好了。坐下后。还向香芝推荐这儿的珍珠奶茶，说味道很正。可是香芝没心思，去考虑奶茶的事儿，立刻提出了自己的问题。没想到千夏竟然毫无顾虑，他都承认了这些。香芝本以为千夏喜欢东木部长，是在报复他，见异思迁，但没想到千夏竟然是东木的表妹，所以他只能是在意东云。最终，千夏没有透露原因，愤然离开。第二天回到公司，和香芝一起设计的小野告诉他，材料问题解决了。外国公司同意加急运输，不会拖延工期，这就表明危机已经解除。这都多亏了云的帮助。本以为事情恢复了平静，然而香芝的下属玲子找到了东云，告诉他香芝依然深爱他。如果东云想与香芝复合，就别再让他受伤。原来，东云告诉小野解决材料的事实，被玲子听见了。他猜测这件事的背后，除了千夏，小野也有可能参与其中。东云听到这些后，豁然开朗。毕竟许多巧合实在难以解释，事实也如他们所想。小野正在和千夏通电话，解释东云帮助相知的事。东云已经悄悄走到他身后。虽然这些事是小野做的，但东云明白一切源自自己伤害了。小野喜欢相知，于是先道歉鞠躬，然后才问是否小野所为。被识破的小野不再掩饰，承认了自己的行为。他喜欢相知很久了，但相知偏偏和已婚的东木部长在一起。为了拆散他们，故意把这事告诉了东云。他知道东云很爱东木的妻子小美，绝不会袖手旁观。果然，东云迅速回国，搞定了香芝，并让他和东木分手。但没想到，香芝竟爱上了东云。小野想得到香芝，就必须揭露东云的真面目。于是，小野把这事告诉了喜欢东云的同事千夏，因为千夏是东木的表妹，很容易就联系上小美，并安排她和东云见面。小野在带香芝到他们见面的地方。让香芝看到东云和小美亲密，随后他又自费买了东云和小美都喜欢的脱口秀票，一张给了东木部长和他的妻子，另一张给了东云，让东云和香芝撞见。东木和小美在一起，香芝因此知道了东云和小美的关系，果断提出分手，但最终还是没有答应小野，因为他已经完全爱上了东云。说到动情处，小野忍不住心里的痛苦，他紧紧抓住东云的衣领，大口喘着气。然而，东云却格外冷静，轻轻推开小野，告诉他要善待香芝，自己不会再和香芝在一起了，因为无法面对自己伤害过的女人。东云随后来到办公室，看着纯真的香芝，内心复杂，但最终还是决定走过去邀请香芝去参观他们一起设计的房子。两人来到房子里，看着自己的劳动成果，心里充满了幸福感。东云在前面说话，香芝在后面静静的听着，满眼都是抑制不住的爱。他明白自己爱上了东云，看到东云夸奖自己的样子，他觉得东云也爱他。然而，接下来东云的话，再度让香芝陷入绝望。小野君，一定会好好待你的。香芝一听，也忍不住泪如雨下。香芝颜值和气质都很出众，但他在感情上依然是个天然呆。香芝独自坐在床上，感受着东云曾经留下的气息，心里难以形容的痛。东云看着香芝落在自己家的项链，也是心情复杂。虽然他也爱上了香芝，但却不敢面对。小野确实真心喜欢香芝，还和东云约好了三件事。
，他们一起参加总公司设计赛，赢的人才能继续追香芝。尽管东云因无法面对香芝，选择退一步，但还是接受了小野的邀约。香芝对感情已不抱期待，面对小野的示好也不懂拒绝，甚至试图说服自己接受新的感情。东木看穿了香芝的心思，把他叫到一旁谈话。虽然他和香芝关系特别，但还是很关心他，希望香芝能正视内心，去寻找自己的幸福。人在低谷时，别人的安慰常常带来意外的力量。香芝也重新开始笑对生活和工作，对待同事，恢复了之前俏皮可爱的样子，不再刻意回避和小野相处，还会主动邀请他一起工作。面对小野的邀约也不拒绝，甚至下班还会跟他一起回家。只是听到东云的名字，内心还是忍不住颤抖一下。很快，总公司的设计大赛结果揭晓，小野不负众望获得了冠军，接受了同事们崇拜的目光。在与东云的比赛中胜利，这时香芝看到了旁边的千夏，表情很奇怪，忽然想到什么追了出去，很快证实了自己的猜测，原来千夏喜欢的不是东云，而是小野。当时工作中陷害香芝，是为了帮小野出气，因为他觉得香芝随便，不值得小野喜欢。接着告诉香芝，东云压根没想赢这次比赛，因为他设计的作品，只是一个没啥设计感的双人摇椅。香芝一听，立刻想到什么。回到办公室，打开这次设计大赛的作品，东云的设计，果然是他们一起设想过的摇椅。原来东云一直在实现他的梦想，放弃了这场比赛。相知再一次河东，云逛街时，提到过自己小时候的事。那时奶奶总一个人坐在摇椅上，相知梦想设计一款双人摇椅，可以和奶奶一起坐上去，这是他怀念奶奶的方式。看到图纸，相知泪流满面。这时小野也走过来，看到作品后。也承认自己对香芝的爱远远不如东云，接着拿出早就准备好的礼物给香芝，竟然是出国的机票，目的地就是东云的城市。香芝转头看了看小野，对方点头确认，香芝也终于放下了过去，决定为爱任性一回，疯狂地奔跑起来。当东云走出公司的刹那，香芝已在他面前。小白日，两人远远对望，东云难以置信，他心中同样爱着香芝，然而他无法原谅。自己曾经伤害了他，觉得自己已经没有资格再和他在一起。但此刻，香芝无比勇敢，大声对东云表白说：“我爱你。”看他一脸困惑，猛地跑过去，扑进他怀里。熟悉的温暖，让东云瞬间放下心来。两人相视一笑，再次紧紧拥抱